রমজানুল মোবারক রমজান মাস আগমন উপলক্ষে সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে নিউ ইয়র্কে কালকে থেকে শুরু হচ্ছে সংযমের মাস পবিত্র মাস এবং আমাদের টিভি অ্যানালাইসিস নিয়মিত অনুষ্ঠান আমরা সাজিয়েছি রমজানকে কেন্দ্র করে এবং আপনাদের সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আমাদের নিয়মিত এই অনুষ্ঠানে আমরা আজকে পেয়েছি আমাদের অতিথি হিসেবে ডাক্তার রেজা চৌধুরী এমডি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে নুপুর আমাকে ধন্যবাদ আমাকে অনুষ্ঠানে আগত স্বাগত জানানোর জন্য এবং দর্শক যেহেতু আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন আমরা একজন ডাক্তারকে নিয়ে এসেছি অর্থাৎ রোজার মাসে আপনাদের শরীরকে ঠিক রাখার জন্য রোজা রেখেও কিভাবে রাখবেন সেই সাথে যাদের শারীরিক সমস্যা আছে রোজা রাখতে পারেন না তাদের জন্য কি পরামর্শ থাকবে সবকিছু বিষয় নিয়ে ডাক্তার আজকে আলোচনা করবেন এবং আপনারা সরাসরি আমাদের ফোন করতে পারবেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে সেই সাথে আমরা সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন ডাক্তার রেজা চৌধুরী স্বাভাবিক সাধারণ সুস্থ মানুষ আমরা যারা মুসলমান আমরা এই সংযমের মাসে আমরা সারা বছর মুখিয়ে থাকি এই মাসটিকে পবিত্রতার সাথে গ্রহণ করার জন্য সংযম পালন করার জন্য অনেক সময় আমরা ভয়ও পাই যে আমাদের এগারো মাসের যে রুটিন সেটি থেকে আমরা কিন্তু একদম ডিফারেন্ট একটি রুটিনে যাচ্ছি আমরা ভোরবেলায় খাবো আর নিউ ইয়র্কে লং টাইম রোজা সারা দিন না খাওয়া সেই হিসেবে আমি শুরুতে জানতে চাই যে আমরা যারা সুস্থ আছি তাদের জন্য কি পরামর্শ রোজা রাখার ক্ষেত্রে কি ধরনের মেনটেন করবে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন তারপরে আমি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য যাদের গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম আছে ধাপে ধাপে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো আর খাদ্যাভ্যাস নিয়েও আপনার কাছে জানতে চাইবো তবে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যারা রোজা রাখবেন তাদের জন্য প্রথম আপনার পরামর্শ কি থাকবে আচ্ছা ধন্যবাদ এটা হলো আমাদেরকে প্রথমে মনে রাখতে হবে যে এটা আল্লাহ পাকের সবচেয়ে পবিত্র মাস আল্লাহ পাক নিজে এটাকে পছন্দ করে এবং আল্লাহ পাক বান্দাকে সৃষ্টি করেছে এবং সে জানে এবং উনি উনি জানে যে নিউ ইয়র্কে বা বিভিন্ন দে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এটা একটা লম্বা রোজা কখনো দশ ঘন্টা কখনো চোদ্দো ঘন্টা বারো ঘন্টা রোজা হবে এবং এইভাবে যে এই তার সৃষ্টি যে সারা দিন না খেয়ে থাকবে এবং এখানে যে শরীরটা অ্যাডাপ্ট করবে উনি কিন্তু আমাদের শরীরটা সেভাবে সৃষ্টি করেছে এই জন্য দেখা যায় যে ইভেন গত সামারে গত কয়েকটা সামারে কিন্তু আমাদের রোজার টাইম আরও বেশি যা ছিল এবং ধীরে ধীরে এটা কমছে দশ পনেরো মিনিট করে কিন্তু আমরা দেখেছি সবাই কিন্তু আমরা রোজা রাখতে পেরেছি এবং প্রথম দু একটা রোজা অসুবিধা হয় তারপরে কিন্তু একবার শরীর অ্যাডজাস্টেড হয়ে গেলে তখন বলছে না এখন আর খারাপ লাগছে না বরঞ্চ রোজার পরে আবার কিছুদিন খারাপ লাগে এটা হলো নাম্বার ওয়ান ডাক্তার রেজা চৌধুরী আমি একটু আপনাকে থামি দিয়ে প্রশ্নটি করতে চাই আমরা অনেক সময় নিজে সিদ্ধান্ত নেই যে ঠিক আছে আমি দুটো রোজা রাখবো তারপরে একটু ব্রেক দিব বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যারা করে তারপরে আবার রোজা রাখবো আপনি বলছিলেন যে প্রথম দিকে আমাদের সহনীয় হয়ে যায় তারপরে সেটি অভ্যস্ত সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন আমি বলবো যে যদি কোনো বাচ্চা রোজা রাখতে পারে একটা তার মানে তার তিরিশটা রাখাতেও কোনো প্রবলেম নাই বরঞ্চ মাঝখানে ব্রেক দিয়ে ইউ আর মানে সে যদি এক মাস এই রোজা রেখে যায় তাহলে তার বডি একটা সিস্টেমে অ্যাডজাস্টেড হবে আর আপনি যদি দুই দিন পর পর ব্রেক দেন তাহলে কিন্তু ইউ আর ডুইং মোর হার্ম মানে বডি এই যে বডির একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে হরমোনাল শোয়া খাওয়া ডাইজেস্টিভ এঞ্জাম ইয়ে সিক্রিট হওয়া তো এটার মধ্যে আরও হ্যাম্পার হয় এই জন্য আমি বলবো যে যদি কেউ রাখতে চায় আনটিল দে বিকাম সিক অসুস্থ হয়ে যায় বমি হয় প্রচণ্ড পেট ব্যথা হয় মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যায় তাছাড়া এমনি ইয়েতে এটা কোনো স্বাস্থ্যকর ইয়ে না যে দুই দিন রাখবো একদিন গ্যাপ থাকলে আবার দুই দিন রাখলে আমার অন্যতম কারণ আমরা যে খাবারটা খাই সেটাই কিন্তু সেখান থেকে ওটা হজমের জন্য হজমের এনজাইম বের হয় কিন্তু তার সাথে সাথে অ্যাসিড বের হয় তো ওটাই আমাদের ইয়ে করে কিন্তু এই যে আমরা দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকতে তখন কিন্তু আমাদের অ্যাসিডটা শাট ডাউন হয়ে যায় এই জন্য অতটা কিন্তু সারা দিন এই পেটের ব্যথা করে না এবং অলসো আমি যেটা বললাম যে এই যে আল্লাহ পাক আমাদের দেহের সৃষ্টিকর্তা তো সুতরাং উনিও সিস্টেমটাকে তৈরি করে করেছে এবং যেহেতু গ্যাস্ট্রিক রোগীদের কথা বলছিলেন আমি এ প্রসঙ্গে বলতে চাই যে অনেকে ভয় পায় যে আমার এই রোগটি আছে কিংবা আমার গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম আছে তবে আমরা একটি প্রশ্ন নিয়ে নিই ডাক্তার রেজা চৌধুরী তারপরে আপনার কাছে আমি সেই বিষয়ে আসবো সেই সাথে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য আপনার থেকে পরামর্শ নিব খাদ্যাভ্যাস কি কি থাকবে সেই বিষয়ে জানবো কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে যুক্ত হয়েছেন 
रोजार जो फुल कन्सेपन से आल्ला रास्ते आल्ला मान मनोतृप्तर जो सारा दिन ना खे थी कारण आल्ला पाको खाए ना हमें खाबना कोचु कंतु बाच्चार दूध ये बाच्चार निट्रिशन एवं ये हमार शर खाद्य जा पानी जा हाँ जैसे सेलिन हाँ जो सेलिन नहीं रोजा रखा जाए ना क्यों जो रक्त टानी जो से तो रोजा थको हाँ एट विभिन्न बड़ो बड़ो आलेम के पूरा वार्ल्ड वाइड जो प्रिय हो तो जो रक्त दीते बाच्चा के बुक दूध देवा मन है ना जेटा ना रोजार परिपन्थी उन्नी बाच्चा के दूध खेल रोजा रखते अच्छा दूध खे परामर्श अपना खूब सुंदर एक परामर्श दिलेंटी जानते चाचीम जैस्ट्रिक जो प्रब्लेम आज साधारण अनेक समय बुके जला पड़ा तर गला शुक्र जावा अनेकधर प्रब्लेम अने प्रब्लेम रोजा रखते परिना तर क्षेत्र में आनी कि मैं रोजार आगे मैं रोजा जेहतु कल के शुरू कि रोजार मध्य डाक्टर उन्नारा जो परिमा एसिडर ओषुद खाएटा जमन जमन मन करी अमिप्राजल यहाँ सब चे भो देखे पाव जाए गैसर ओषुद टोटी मिलीग्राम फर्टी बोलो जब गैस आर्टी मिलीग्राम अमिप्राजल ठीक इफ्तार पर पर ही खा कारण ओई समय सारा दिन ना खे जो आप खाई जो भाजा पोड़ा खाई बोलो ना जो अपन पिंज़ किंबा बेगुनी खावा दरकार नहीं अपनी अवश्य खाने सारा दिन रोजा रेखे हैं तरह से एक डायबिटीज नाते जिलापी खेलें कि मिस्टी वो निट्रालाइज कर और आपनर अमिप्राजल तो निट्रालाइज कर समय रेनिटी दिन खाए साधारण वन फिफ्टी मिलीग्राम आनी थ्री हंड्रेड मिलीग्राम खेते पर दुईटा टी आनी वो रेनिटी दिन थ्री हंड्रेड क्योंकि अपना के बारो घंटा कावर कर रख लो एसिडिटी साधारण मानुषा ठीक है दूध मान दई चीरा खबर तो अपनारे चाहिए डाक्त हिसाब से खाद्यभ्यास चीरा कि दई कला खेते भलो क्या देखा जाए कि बांगाली हमारे ये तो देखीजे एटलिस्ट पूरा त्रिसटा रोजा क्योंकि दस बारो दिन अथवा उइकेंडे क्योंकि दावत थके वोने गए तो अपनी चीरा मुड़ी खेते पर द्वित कथा हलो जी स्वास्थ्य कथा चिंता करी तेल क्योंकि पिंज़ो इट इज पियोर प्रोटीन एंड ये प्रोटीन प्लान प्रोटीन हाँ तो ये क्योंकि मैं स्वास्थ्यगत भावे को बेगुनी हाँ तरह बुट इवें और भलो हाँ क्योंकि छोला भलो एट प्रोटीन जो भलो क्योंकि कारो जो बेसि गैस है तेल उन्नी कम खा हाँ क्योंकि माना कर मना करो जो खे बी एसिड है उन्नी कम खा उन्नी अमिप्राजल खा तर माइलैन आज दूध मत लिकुईड वो निट्रोलाइज कर बसि एसिड बेसि पानी खा बाट आई डोट हमार मत हल कि साधारण मानुषार शुरू पर आस्ते आस्ते खावा ना कि अल्प परिमाण खावा सेहरी खावा भात खेल मिस्टी खाम कार्बोहैड्रेटमान बेड़े जाता विशेषकर जैसे डायबिटीज सुगर बेसि शूट करते 
পরিমিত পরিমাণ মানে বিশেষ করে আপনি যদি ভাত এবং মিষ্টি পরিমাণটা কম রাখেন আমি খেতে পারবো কিন্তু পরিমাণ পরিমাণ মত একটু মেপে খেতে হবে মেপে খেতে হবে কিন্তু ওই যে পেঁয়াজ বেগুনের মধ্যে কেউ বুটে এটার কিন্তু মানে বেশি খেলো সায়েন্টিফিক কোনো ক্ষতি নাই পেঁয়াজু কিংবা বেগুনি খাচ্ছি তার সাথে কিন্তু আমরা জিলাপি খাচ্ছি অন্য মিষ্টি খাচ্ছি হ্যাঁ মুড়ি খাচ্ছি খেজুর খাচ্ছি তো ইটস এ মিক্সচার ইউনো তো আমি এটাকে যে স্পেশালি আপনি যদি সারা বছর কথা চিন্তা করেন অফকোর্স আমরা একটু ভাজা পোড়াতে দূরে থাকবো বা রমজানের মাস আপনি সারা দশ ঘন্টা এগারো ঘন্টা না খেয়ে যদি আপনি একটু মনের আনন্দ ইফতার করতে চান আমার মনে হয় না আমি তাকে খুব ইয়ে ডিসকারেজ করবো ডিসকারেজ করবো আমাদের কিন্তু আরেকটা ইয়ে রাখতে হবে যে আমাদের ইয়েতে কিন্তু পেঁয়াজু বেগুনি বুট এগুলো তো আছে কিন্তু ফলের পরিমাণ কম আমাদের কিন্তু ফলের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দিতে হবে বিশেষ করে যাদের ডায়াবেটিস নাই আর যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা মনে করেন দুই তিন কোয়া আঙ্গুর দুই তিন কোয়া আপেল কিংবা একটু ইয়ে এই টাইপের আপনি সাধারণত কেউ কোন ধরনের সব ধরনের ফলের এবং মানে ইয়ে করবেন ইয়ে এটা হলো যে একটাকে বলে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যে সমস্ত ফল বেশি মিষ্টি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি প্রচুর পরিমাণ ইয়ে খেতে পারেন এই যে ইয়ে খেতে পারেন মানে ওই যে ডেট ডেটাকে বলে হ্যাঁ খেজুর খেজুর কারণ খেজুরে কিন্তু মিষ্টির পরিমাণ কম আঁশ অনেক বেশি কিন্তু আপনি সেভাবে যদি চিন্তা করেন একটা আঙ্গুর আঙ্গুরে কিন্তু আঁশ কম মিষ্টি মিষ্টি বুঝছেন তো এই জন্য খেজুর কিংবা পেঁপে কিংবা এই ধরনের হ্যাঁ ক্যান্টিলপ হ্যাঁ তারপরে ইয়েও ভালো ওই যে তরমুজ তরমুজ ভালো ভালো হ্যাঁ আমরা একজন দর্শক ফোন করছেন কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছেন আমার আমাকে ডাক্তার আসাদুল মিয়া যে ওষুধ দিছে আমি আমি বলবো যে এই আপনার জন্য তিন চারটা খেজুর খেলে চারটা খেজুরে খুব একটা অসুবিধা হবে না এক্ষেত্রে যেহেতু ডায়াবেটিস রোগীদের প্রসঙ্গ চলে আসলো আমি বলছিলাম যে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ডায়াবেটিস আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু ডিফারেন্ট তাদের অনেক কিছু খাদ্যভ্যাস থেকে শুরু করে তাদের যে একটি রুটিন মাফিক আছে সেখান থেকে অনেকেই যারা আমরা সেখান থেকেও রোজা রাখেন তো তাদের ক্ষেত্রে তাদের খাদ্যভ্যাস সম্পর্কে যদি শুরুতে বলতেন যে তারা কি ধরনের খাবার ইফতারিতে বেছে নেবে হ্যাঁ যেমন উনি বললেন যে উনি যদি দুইটা দুইটা কি তিনটা খাজুর খায় সেফ গ্রাউন্ড এখন উনি যদি খেজুর খায় তারপর আবার দুই তিনটা জিলাপি খায় তারপর আঙ্গুর খায় তাহলে কিন্তু বেড়ে গেল বুঝছেন এই জন্য তার জন্য আপনি যদি একটি আমি বলবো প্রপার যদি আপনি ফুড কোন মানে ডিসিশন পরামর্শ দেন আমি বলবো যে একজন ডায়াবেটিস রোগী সাধারণত ইফতারে কি কি বিষয় রাখলে ভালো তার জন্য প্রপার হয় আমি আমি বলবো যে এটা এটাকে যদি আমি চার ভাগ করি হ্যাঁ চার ভাগের এক ভাগ তো আমি পুরো অথবা এক ভাগেরও অলমোস্ট দুই ভাগ রাখবো হলো আমি এই যে বেগুনি তারপর হলো এই পেঁয়াজু বুট 
একটু মুড়ি কারণ আমরা তো অতটা মুড়ি খাই না এটা যদি হাফও খাই আর হাফ যদি আমি এই যে ভাত জাতীয় কিছু রুটি টুটি এই জাতীয় জাতীয় ওনাকে ওনার তো কার্বোহাইড্রেটও দরকার আর ওয়ান ফোর্থ আমি যদি একটু ফল মূল রাখি কিন্তু ফল মূলের মধ্যে যেটা হলো হ্যাঁ কি বিছে নিবে যেমন ইয়ে খাবে ওই যে কি জন্য ওটাকে বললাম এই যে আপেল খাবে অল্প দুই কোয়া তারপরে দুই কোয়া আঙ্গুর কিন্তু তিনটা দুইটা থেকে তিনটা ইয়ে ডেট খাবে হ্যাঁ খেজুর খাবে এই তো মানে এর চেয়ে বেশি না আর দ্বিতীয় কথা হলো সবচেয়ে মজার যে জিনিসটা সেটা হলো যেমন আপনি ইফতারি করলেন ঠিক আছে তিন ঘন্টা থেকে চার ঘন্টা পর আপনি সুগার মাপলেন তিন ঘন্টা পরই মাপলেন কেন আবার তো আপনাকে তারাবি পড়তে যেতে হবে হ্যাঁ কিংবা আপনি এই তারাবির আগে আপনি একবার ইয়ে চেক করেন সুগারটা চেক করেন এখন আমি যদি তিন ঘন্টা পরে আমার সুগার যদি তিনশো হয় তাহলে আমার দুইটা করতে হবে একটা হলো যে এই যে খাওয়ার পরে যে আমি ইনসুলিনটা নিচ্ছি তার ডোজটা একটু বাড়াতে হবে এবং দ্বিতীয় দিন আমাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে যে আমি কি কি খেলাম তার মধ্যে মিষ্টি কি ছিল ভাত কি ছিল ওটার পরিমাণ কমানো এইভাবে যাতে করে আপনি পাঁচ দিন কি সাত দিনের মাথায় কিন্তু আপনার সুগার দুইশোর মধ্যে আনতে পারেন কারণ আপনি সেই সমস্ত খাদ্য বাদ দিচ্ছেন যেটাতে আপনার এতটুকু ভাত খেলে যদি তিনশো হয় তাহলে মানে আমি আরো কম খাবো আলু খেলে যদি বেশি হয় তাহলে আমি আলুটা কম খাবো সেভাবে নিজে নিজে একটু পরীক্ষা করতে হবে কোন খাবার থেকে এটি বেড়ে আমি বলবো যে রোজার সময় ওই খাবার পর পরীক্ষা করলে যথেষ্ট কারণ ভোরবেলার পরীক্ষা করার দরকার নাই সারাদিন পরীক্ষা করার দরকার নাই কারণ আপনি তো সেহরিতে কিন্তু অনেক খেতে পারে না বেশিরভাগ খাওয়া হয় তো ওই ওই সময় যদি বেশি একটু বেশি থাকে কোনো ক্ষতি নাই কারণ কম হলে আপনার রোজা ভাঙতে হবে একটু বেশি থাকলে মানে আমাদের পরীক্ষাটি করতে হবে যারা ডায়াবেটিস রোগী আছেন না ইফতারের পর পরে না তিন চার ঘন্টা তিন চার মানে খাওয়ার তিন চার ঘন্টা পরে যাতে দেখতে হবে যে এই খাওয়াতে আমার কতটুকু আসলো এই খাওয়ার পর যদি আমার দুইশো থাকে আই ডোন্ট আই ডোন্ট হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য খাবার खाद्यभ्यसारणत नर्माल रखते सारा दिन ना खेले ना कमे जाए भात খুব বেশি না তবে পরিমাণ মতো খেতে হবে কিংবা আলু কিংবা অন্য কিছু মানে পেট ঠান্ডা যে খাওয়াটা এটাই খেলে ভালো কারণ বেশি অ্যাসিডিট মানে গরুর মাংস কিংবা বেশি ঝাল বেশি টক এটাতে যাতে দুপুর দশটা এগারোটা বারোটার সময় যাতে অ্যাসিডিটি না হয় না যাতে ইয়ে আর কি এটাই মানে সেই জায়গাটি থেকে সেহেরিয়ে আর সাধারণত ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য আপনি কি পরামর্শ দেবেন আমি তো ওটা বললাম যে সেহেরির খাবারেও ওই রকম যে আমরা ডায়াবেটিস রুগীকে এরকম একটা ইয়ে করতে বলি হ্যাঁ একটা চাটের মধ্যে চার ভাগের এক ভাগ ভাত কে আলু कार्बोहड्रेट हलो शब्जी सूगार सारा दिन सूगार रमजान मास उपलक्षे सुस्थार विभिन्न पे डा रेजा चौधरी अपन छोट्ट बिरती
আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠানটি বেন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর আগামীকাল রোজা উপলক্ষে আপনাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ে আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার রেজা চৌধুরী আমরা কথা বলছিলাম রোজার মাসে কিভাবে সুস্থ থাকা যায় সেই সাথে ইফতারের সময় কি ধরনের খাদ্যভ্যাস সেহরির সময় কি ধরনের খাদ্য সেই সাথে ডায়াবেটিস রোগীরা কি ধরনের খাবার বেছে নেবেন সবকিছুই চলে এসেছে আলোচনায় আমরা আরও ধাপে ধাপে আলোচনা করব ডাক্তার রেজা চৌধুরী আপনি ডায়াবেটিস রোগীদের বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছিলেন আর কোনো টিপস আছে আপনার আমার টিপস হলে এটা আমি বলতে ভুলে গেছি যে ডায়াবেটিস রুগীকে আমরা ইয়েতে দিনের বেলা রমজান ছাড়া যেটা বলি যে আপনার অল্প অল্প করে তিন থেকে পাঁচটা মিল খান চার থেকে পাঁচটা মিল কিন্তু রোজার সময় তো সেটা সম্ভব না তাই আমি বলছিলাম যে আবার যেটা বলছিলাম যে আপনি এমন কিছু খেলেন যে সুগার তিনশো হয়ে গেল এই জন্য আপনি ইফতারে মধ্যম খান হ্যাঁ যতটুকু না খেলি হয় বাকি খাওয়াটা আপনি কিন্তু যারা রোজা রাখে তারা তারাবি পরে তারাবি একটা এক ঘন্টার একটা কায়িক পরিশ্রমের ব্যাপার তারপরে খিদা লাগে তো আপনি বাকি খাওয়া ইফতারে খাওয়াটা ইফতার ইয়ে তারাবির পরে কিছু খান তাহলে হবে কি সবসময় একটু খাওয়া থাকলে সুগারটা একটা ব্যালেন্সে থাকলো একবার উঠে গিয়ে আবার নামলো না একজন আছেন আমরা একটু কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে যুক্ত হয়েছেন প্রশ্ন কারণ হলো যে উনি রাইট যে রোজা রাখলে কিন্তু এই পাঁচশো মিলিগ্রাম যেটা কি ওষুধ আমি জানি এটাকে বলে ম্যাটফর্মিন এটা আস্তে আস্তে কাজ করে কিন্তু আমি বলবো যে যত ডায়াবেটিক রুগী যাদের দিনে একটা মানে যতগুলো ওষুধ আছে একবার খেতে হয় প্রত্যেকটা ওষুধই আপনি ইফতারের পর খান কারণ ইফতারের পর সুগার বাড়বে হ্যাঁ এবং অনেক সময় যদি প্রেশারের ওষুধ যতগুলো আছে সবগুলাই আপনি ইফতারের পরে খান কারণ এখন বেশিরভাগ প্রেশারের ওষুধ কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে আর যেগুলো দিনে দুইবার সেটা হলে একটা ইফতারের পরে খাবে একটা সেহরির সময় আচ্ছা তো এক্ষেত্রে আপনার কাছে আমি আর একটু বিস্তারিত ভাবে জানতে চাই যে যারা এরকম ওষুধ নিচ্ছেন তাদের তো ডায়াবেটিসের রুগী তাদেরকে রোজা রাখতে কোনো সমস্যা আছে কমে যাবে কিনা আমি বলেছি যে যেমন উনার উনি দিনে একটা করে খাচ্ছেন তাই না তো উনি ঠিক ইফতারের পরে খাবে কারণ ইফতারের পরে তো সুগার বাড়বেই এবং এটা ধরেন বারো ঘন্টা অ্যাকশন করবে ঠিক আছে বারো থেকে তেরো ঘন্টা তো উনি যে ভোরবেলা ইয়ে ভাত খেলো কিংবা সেহরি করলো তাতে ওনার সুগার কমবে না সারা দিনও তার কারণ হলো এটার অ্যাকশন কিন্তু সকাল দশটা এগারোটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে রাত্রে আর ইফতারের পরে যে মেটফর্মিনটা খেলো এবং আমি আবার বলছি যে ডায়াবেটিক যাদের দুইটাই সমপরে জানু মেট অনেকে এক হাজার পঞ্চাশ খায় ওনার ইফতারির পর এক হাজার পঞ্চাশ খাবে কিন্তু সেহরির সময় অর্ধেক খাবে কেউ যদি মেটফর্মিন এইট ফোরটি কিংবা ফাইভ হান্ড্রেড সকালে রাত্রে খায় ইফতারের পর কিন্তু পুরোটাই খাবে কিন্তু সেহরি সময় অর্ধেক খাবে সেহরি সময় অর্ধেক খাবে অনেকে প্রশ্ন করছেন তার মধ্যে থেকে আমি কাজী মাহবুবা আক্তার শিমুল তার প্রশ্নটি আপনার কাছে করতে চাই তিনি বলছেন যে কিভাবে স্বল্প পরিমাণ খাবার গ্রহণ করে রোজা রাখা যায় যাতে শরীরের উপকার হবে আবার বাড়তি ক্ষতিকর উপাদান শরীরে যুক্ত হবে না এই কথাটা আমি আগেই বলেছি কিন্তু রোজার যে ক্ষতি এটা কিন্তু হচ্ছে ইফতার ইফতার থেকে যদি কখনো খারাপ লাগে আমি দেখেছি কেউ যদি একটু বিছানায় শুয়ে আধা ঘন্টা বিশ মিনিট রেস্ট নেয় বডি কিন্তু রিভাইভ করে এই যে আপনার খুব ক্ষুদা লাগছে মাথা ঝিমঝিম করছে পিপাসা লাগছে তারপরও আপনি জাস্ট আধা ঘন্টার জন্য একটু কিংবা বিশ মিনিটের জন্য বিছানায় শুয়ে যান কিংবা সোফা শুয়ে শুয়ে যান আফটার হাফ এন আওয়ার ইউ ফিল মাথ বেটার যে আপনার পিপাসা চলে গেছে ক্ষুদা চলে এই প্রসঙ্গ যেহেতু আসলে আপনি আপনাকে আর একটু বিস্তারিত ভাবে জানতে চাই যে অনেকে শারীরিক ভাবে দুর্বল আপনি বলছিলেন যে দুর্বলতা এবং সেখান থেকে যে দেখা যায় যে অনেক সময় রোজা রাখতে আমরা বিরত থাকি যে আমার শরীর সেভাবে সাপোর্ট করবে না বারো ঘন্টা না খেয়ে থাকা তো যারা শারীরিক ভাবে দুর্বল প্রেশারটা একটু কম তাদের জন্য আপনি কি পরামর্শ দিবেন আমি বলবো যে এই সরি আমি বলবো যে এই যে বডির অ্যাডাপ্টেশন ক্ষমতা অনেক বেশি এবং 
বডির অ্যাডাপ্টেশন ক্ষমতা অনেক বেশি আর আরেকটা হলো যে যে কোনো রুগী যারা দ্বিধা দ্বিধায় ভুগছেন তারা আপনি আল্লাহ আল্লাহর নাম নিয়ে আপনি ঠিকমতো সেই রেখে রোজা রাখা শুরু করুন আপনি যদি না পারেন সেটা আল্লাহ পাক বুঝবে আর আপনি যদি আগে থেকেই ইয়ে করেন তাহলে কি হলো যে আপনি চেষ্টাই করলেন আপনি তো ওই জায়গায় কারণ আপনি তো যে কোনো সময় রোজা ভাঙতে পারেন কারণ এটা ধর্মীয় আসে যদি আপনার শরীরে না কুলায় অবশ্যই আপনি যে কোনো সময় রোজা ভাঙবেন এবং এটাতে কোনো পাপ নাই হ্যাঁ কিন্তু আপনার কাছে আমি আরেকটু বিস্তারিত ভাবে জানতে চাই যে তাদের খাদ্যভ্যাসে ধরেন আমি দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি রোজাটি রাখব তো তাদের ক্ষেত্রে কি ধরনের খাদ্য বেছে নিলে সারাদিন একটু তুলনামূলকভাবে তার প্রেশারটি খুব বেশি ফল করবে না কিংবা শরীর খুব বেশি দুর্বল হবে না হ্যাঁ এটা হলো যে যদি আমার প্রেশার ফল করার একটা টেন্ডেন্সি থাকে তাহলে আমি এটা কিন্তু হাই প্রেশার না যাদের প্রেশার ফল করছে আমি যাই ভাত ডাল যাই খাই সেহেরি সময় হ্যাঁ তার সাথে আমি ভাতের মধ্যে ডালের মধ্যে একটু লবণ নিয়ে নিব এবং বেশি করে পানি খাব তাতে কি হয় লবণ করে কি পানিটাকে বডি টাটকা রাখে এবং লবণ পানি দুটা মিলে প্রেশারটাকে বাড়ায় ঠিক আছে তো সুতরাং প্রেশারটা যদি একটু বাড়ে কমতে 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 এই ঠিক রোজার আগ পর্যন্ত ইয়ে রাখবে আর ওই সমস্ত রুগী যদি খারাপ লাগে ওনারা শুয়ে পড়বে কিছুক্ষণ রেস্ট নিল বিশ মিনিট দিনে দুইবার তিনবার রেস্ট নিল বেশি কায়িক পরিশ্রম করলো না আর একেবারে যদি না পারেন অবশ্যই আল্লাহ মেহের বান আল্লাহ আন্ডারস্ট্যান্ড এবং সবচেয়ে বড় কথা তখন আপনি আল্লাহকে বলতে পারবেন যে আমি তো চেষ্টা করেছি হ্যাঁ কিন্তু আমি পারি নাই একজন মা ফোন করেছিলেন তার বাচ্চাটি ছোট বুকের দুধের বিষয়ে আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই এই প্রসঙ্গ থেকে চলে আসি যারা প্রেগনেন্ট অবস্থায় আছেন অনেকে রোজা রাখেন অনেকে আবার ভয় পান যে আমি যদি সারা দিন না খাই আমার পেটের বাচ্চাটি সেভাবে সুষম খাদ্য পাবে না তো তাদের ক্ষেত্রে আপনার কি পরামর্শ থাকবে এটা হচ্ছে কি এটা বছর এটা তো আজকে না এই এই রমজান মাসে রসুল্লা থেকে শুরু এবং আমাদের মডার্ন সায়েন্স মনে করেন আরও আপনি যদি তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে আগায় যান তা আছে এবং এখন পর্যন্ত কোনো এভিডেন্স পাওয়া যায় নি যে এই ইয়ে যদি না খায় যদি মা যদি না খায় তাহলে বাচ্চার গ্রোথ কিংবা নিউট্রিশনে ক্ষতি হবে তার কারণ আমাদেরকে বুঝতে হবে যে বাচ্চা যে খাওয়া দাওয়া করছে এটা কিন্তু অলরেডি মায়ের শরীরে এই যে প্রোটিন রক্তে প্রোটিন সুগার এগুলো নিচ্ছে এবং তার চেয়ে বড় কথা হইল যে শরীরে যে জিনিসটা হয় যে ধরেন একটা মানুষ মরুভূমিতে আটকে গেছে হ্যাঁ বরফের মধ্যে আটকে গেছে সাত দিন খায়নি তখন কিন্তু শরীরের বিভিন্ন ফ্যাট সেলস আমাদের লিভারের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট হাইড্রেট জমা থাকে মানে ভাত জাতীয় জিনিস আর সুগার জাতীয় জিনিস আর স্কিনে নিচে চর্বি থাকে এই দুটা ভাঙে রক্তে আসে যাতে শরীরের ব্রেনকে ইমিডিয়েট সাপ্লাই দেওয়ার জন্য পুরো শরীরকে ইমিডিয়েট যাতে আমাদের ব্রেন কাজ করে লাং হার্ট ঠিক সেইভাবেই বাচ্চাও কিন্তু শরীরের কাছে আরেকটা অঙ্গ তো তখন তারা বাচ্চাকে খাওয়ানোর জন্য যে পরিমাণ খাওয়া দরকার ওই পরিমাণ খাওয়া লিভার থেকে এবং চর্বি থেকে নিয়ে নিবে সুতরাং তার কোনো অসুবিধা কিছু এবং তারপর রোজা ভেঙেই তো আপনি তিন চার গ্লাস পানি খাচ্ছেন ডিহাইড্রেশন ইজ গন রোজা ভেঙে তো আপনি পেঁয়াজু খাচ্ছেন কিংবা কি বলি জিলাপি খাচ্ছেন মিষ্টি খাচ্ছেন ভাত খাচ্ছেন কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ইজ গন সো চব্বিশ ঘন্টা তো আপনি বারো ঘন্টা পরই তৈরি প্ল্যান ইস হচ্ছে আপনি অনুষ্ঠানের একদম শুরুতেই বলছিলেন যে আমাদের বডিকে একটু খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য দুই তিন দিন হয়তো সময় প্রয়োজন কারণ একদম এগারো মাস পরে একদম নতুন করে আমি বলবো যে নতুন রুটিনে নতুন খাদ্য অভ্যাস শরীরও হয়তো কিছুটা সময় নিতে প্রথম রোজাতে তো আপনি বারোটা একটা সময় আপনার শরীর আপনাকে জানান দিবে যে আমি অনেকক্ষণ খাইনি আমাকে খাইতে দাও কিন্তু ওই যে একটু রেস্ট নিলেন একটু ইয়ে করলেন বডি আবার কিন্তু আধা ঘন্টা পরে পনেরো মিনিট পরে অ্যাডজাস্ট করে গেল আবার একটু রেস্ট নিলেন এই তো পাঁচ মিনিট দশ মিনিট 
প্রেসড হয়ে যায় সেই সাথে গ্যাস্ট্রিকের সাধারণত যাদের প্রবলেম আছে সেই বিষয়েও আপনি বিস্তারিত বলেছেন তারপরে আমি আরেকটু বিষয় জানতে চাই যে এই কারণে আমরা অনেক সময় ভয় পাই যে আমি কি রোজা রাখতে পারবো কিনা তো আপনি আবারও যদি একটু দর্শকদের জন্য বলতেন যাদের এই ধরনের সমস্যা আছে তারা কি ধরনের খাবার গ্রহণ করলে সুবিধা হবে সেই সাথে রোজাটি সে রাখতে পারবে হ্যাঁ আমি বলবো ওই যে বললাম যে ম্যাক্সিমাইজেশন অফ ইয়োর এন্টি আলসার মেডিকেশন বুঝছেন এই যে যে অমিপ্রদল বিষ খেয়েছে চল্লিশ রেনিটিডিন একশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো আরও অন্যান্য ওষুধ আছে সেটা আপনার ডাক্তার পরামর্শ করে দিবে এটা এক এখন আমি যদি এই সেরই সময় এই লাল মরিচ ইয়ে করে হ্যাঁ পুড়িয়ে খাই তাহলে তো আমার দশটা এগারোটা বারোটার দিকে তো অ্যাসিডিটি হবে তা আমাকে কিংবা প্রচণ্ড লেবু লেবু টক জাতীয় যদি জিনিস খাই তো ওই ওগুলো জিনিস থেকে আমাকে সরে আসতে হবে আপনি ফলটা আপনি সেরই সময় খান কি বলি ইফতারের সময় খান কারণ ইফতারের সময় তো আরো অন্য কিছু খাচ্ছি ওই মিশে ওটা ইয়ে হয়ে যায় কিন্তু আমি সেরই সময় বলবো যে ফল ফল থেকে আপনি বারোটা পর্যন্ত ফলমূল খান কিন্তু বারোটার পরে আর এবং আপনি সেটা বলছিলেন ধাপে ধাপে খাবার গ্রহণ করে একবারে অনেকগুলো খাবার গ্রহণ না করা আর সে বিষয়ে কিন্তু ফলের ক্ষেত্রেও তো অনেকে আছে অনেক কিছু ডাইজেস্টের ব্যাপার আছে কিংবা আমাদের কোন খাবারটি সারা দিন রোজা রাখার পরে উপযুক্ত হবে সে বিষয়টি জানবো তবে একজন ফোনে আছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে যুক্ত হয়েছেন আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটি একটু কমে নিতে হবে জি আপা আমার প্রশ্ন হলো আমার রোজা রাখলে আমার ওয়াইফের আর কি ওই যে দুপুর বেলায় মাইকজনের ব্যথা উচ্চ দেয় কারণ বমিও আসে আচ্ছা এখানে দুইটা জিনিস আছে যেটা অলরেডি একটু দেরি হয়ে গেছে যে মাইগ্রেনের একটা ওষুধ আছে হলো যে প্রোফাইলেকটিক মানে আগে খেলে বাট এটা সব সময় খেতে হয় যার জন্য অনেক খেতে চায় না যে মাইগ্রেনের ব্যথা আসে সপ্তাহে একদিন কিংবা দুই তিন দিন পর পর আমি সব সময় একটা ওষুধ খাবো তবে আমি বলবো যে আর আরেকটা যেটা ওষুধ আছে যেটাকে বলে হলো ইমিট্রেস সুমাট্রিপ্টন এটা মাইগ্রেন হলে খেলে কাজ হয় আগে থেকে খেলে কাজ হয় না তো ওইটাও খাওয়া যাবে না তা আমি বলবো যে উনি সেরই সময় যদি দুইটা টাইনাল খায় যেটা পেটের কোনো ক্ষতি করে না হয়তো বা এই দুপুর বারোটা একটা সময় এই মাইগ্রেনটাকে উনি প্রিভেন্ট করতে পারবে আচ্ছা দুটি টেনে নয় এবং আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ডাক্তার রেজা চৌধুরী আপনাকে পেয়েছিলাম সবশেষ দর্শকদের জন্য কি পরামর্শ থাকবে এই রোজার মাসে আচ্ছা ওনাকে আরেকটা কথা বলছেন সামনের রোজাতে কিংবা এই রোজাতেও টোপামেক্স বলে একটা ওষুধ আছে যেটা উনি শুধু রোজার মাসে প্রতিদিন খেতে পারে যাতে দুপুর একটা দুটোর সময় এই মাইগ্রেন অ্যাটাকটা না হয় পরে আবার ছেড়ে দিতে পারে এটা হলো এক আর আমি রোজার মাছ এটে বলবো সুস্থ থাকার সবচেয়ে ভালো ইয়ে হলো যে আপনি ইফতারিটা পরিমিত খান আমরা ইফতারিতে অনেক বেশি খেয়ে ফেলি যেমন আমাদের প্রায় আমরা ইয়েতে দাবাতে যেগুলো একদম গলা পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছি এই গলা পর্যন্ত খেতে গিয়েই কিন্তু আপনার সুগার বাড়ছে আপনার অ্যাসিডিটি বাড়ছে আপনি চিক হয়ে যাচ্ছেন হ্যাঁ প্রেশারও বাড়ছে কারণ আপনি অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছেন তো আমি বলবো যে ইফতারিটা আমাদের খেতে হবে কিন্তু আমরা পরিমাণ কমায় দেই যাতে আমরা এটা আমরা বুঝতেই পারি যে আমি এত খেয়েছি যে হাসফাস লাগছে ওইটার অনেক কম খেতে হবে তাহলেই আমি বলবো এবং হ্যাঁ এবং মনে করেন কেউ যদি না হয় তাহলে ইফতার এবং তারাবির পরে কিংবা এগারোটা বারোটার দিকে আর একটু খেলে ভাগ 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 করে ভাগ ভাগ করে খাওয়া ডাক্তার রেজা চৌধুরী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ খুব সুন্দর করে পরামর্শ দিয়েছেন এবং দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আমরা টিভি অ্যানালাইসিস আজকে সাজিয়েছি আগামীকাল আমাদের পবিত্র মাস রমজানের মাস সংযমের মাস শুরু হচ্ছে এই পুরো মাসটিতে আমরা যেন সবাই সুস্থ থাকে সেই চিন্তা থেকে টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে এ ধরনের আয়োজন করেছে আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন